আমার প্রিয় দাদর শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা আমি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের আরেকটি নতুন ভিডিও আজকে শুটিং করছি আমরা ছাড়ব এখন আগের ভিডিওগুলো জন্য এই ভিডিওতে আমার লিংক দেওয়া থাকবে এই লিঙ্কগুলো দেখে ভিডিওগুলো পড়ে দেখো আজকে আমরা কিছু ফান্ডামেন্টাল কোটা তার সিম্বল দেখাবো যেমন দেখো প্রোটন এটা লিখতে পারো পি ওয়ান ওয়ান বা এইচ ওয়ান ওয়ান আলফা কোনা এটা এইচ ই ফোর টু এলে সিম্বল দিচ্ছি ইলেকট্রন ই জিরো মাইনাস ওয়ান পজিট্রন পজিট্রন ই জিরো প্লাস ওয়ান নিউট্রন এন ওয়ান জিরো ডিউটারন বা ডয়টেরিয়াম ডয়টেরিয়াম এইচ টু ওয়ান আর এক থেকে একুশ পরমাণু নিউট্রিনো একটা আছে নিউট্রিনো এটার ভর এবং আধান কিছুই নেই দেখো এই যে ইলেকট্রন লিখছ এটাকে আবার বিটা কোনা লিখতে পারো এটাও এইভাবেও লিখতে পারো এটা লিখতে পারো বা এটা লিখতে পারো এই কিছু ফান্ডামেন্টাল কোনা আমরা সিম্বল সহ দিলাম এবং এক থেকে একুশ পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলগুলিকে তোমাকে জানতে হবে এরপরে আমাদের কিছু পরে শূন্য স্থান এইগুলো দিয়ে বা এক থেকে একুশ পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলগুলো দিয়ে যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে শূন্য স্থান কেমন করে পড়বে নির্ণয় করতে বলবে শূন্য স্থানটা পূরণ করতে বলবে দেখো যেমন ধরো অ্যালুমিনিয়াম এটা সবাই জানো তেরো এখানে একটা নিউট্রন যোগ হলে সিলিকন হলো আঠাশ চোদ্দ প্লাস ব্যাস এই শূন্য স্থানটা কি হবে এটা করার জন্য প্রথমে আমরা নিচটাকে যোগ করব নিচটা কত হচ্ছে তেরো প্লাস সমানের বাঁ দিকের গুলো তেরো প্লাস শূন্য মানে তেরো এখানে চোদ্দ আছে তাহলে এ সাইডও প্রথমে তেরো করতে হবে আমাকে তাহলে এই জায়গায় আমার যদি ই মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এই যে যোগ করলে তেরো হলো এবারে উপরটা দেখো সাতাশ আঠাশ আঠাশই আছে তাহলে জিরো তার মানে এখানে একটা বিটা কোনা নির্গত হয়েছে তাহলে শূন্য স্থানে এখানে বিটা কোনা চলে এলো আবার একটা দূরে দেখো বেরিলিয়াম নয় চার প্লাস হিলিয়াম চার দুই সমান ড্যাশ প্লাস একটা নিউট্রন আছে দেখো প্রথমে নিষ্ঠা আমরা যোগ করব চার এক দুই ছয় এখানে শূন্য আছে তাহলে এখানে যেটা হবে সেটা তলায় হবে ছয় যে ছয় শূন্য এবারে উপরটে কি হবে ছয় যখনই তুমি নিষ্ঠা পেলে মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক পেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ভেবে নিতে হবে ওই যে এক থেকে একুশ এর মধ্যে তোমাকে ভেবে নিতে হবে যে এই ছয় পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলটি কি কার্বন অতএব এখানে কার্বন লিখবে সি লিখতে হবে আর এবারে উপরটা যোগ করবে উপরটা নয় চারে তেরো তেরোর এক হয়ে গেছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে বার আবার একটা দিচ্ছি দেখো এল সাতাশ তেরো যুক্ত হিলিয়াম চার দুই সমান ড্যাশ প্লাস নিউট্রন অ্যালুমিনিয়াম কণার উপর আলফা কণার স্রোত আঘাত করার ফলে একটা মৌলিক পদার্থ হলো এবং একটা নিউট্রন আবিষ্কার হলো এটা তোমরা জানো এই বিক্রিয়াটা প্রথম করেছিলেন ফ্রেডরিক জোলিও এবং আইরিন কুরি আইরিন কুরি ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরির কন্যা এবং জলীয় ছিলেন মাদাম কুরির জামাতা তাদের এই বিখ্যাত এটা আমাদের পরে একটু দরকার হবে সেই জন্য এটা মনে রাখবে আচ্ছা তাহলে আমরা এইখানটায় কী হবে তেরো আর দুই কত পনেরো পনেরো মানে এখানে কি হচ্ছে শূন্য তার মানে এখানটাতে আমরা নিচটাতে হবে পনেরো পনেরো কোন পরমাণুটা ফসফরাস তাহলে এখানে ফসফরাস লিখব এবারে উপরটা যোগ করব সাতাশ আর চারে কত একত্রিশ একত্রিশের এক হয়ে গেল তার মানে তিরিশ মনে রাখবি ফসফরাসের এই আইসোটোপটা তেজস্ক্রিয় 
এই তেজস্ক্রিয় ও আইসোটোপ কৃত্রিমভাবে এই ফ্রেডরিক জোলিও এবং আইরিন কুরি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার করব তার আগে আমরা এটা অন্য জায়গায় যাব তেজস্ক্রিয়তা এই জিনিসটা কি তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটাকে দেখো তেজস্ক্রিয় হচ্ছে আমরা জানি কোনো একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলো থাকে এই প্রোটনগুলো ধনাত্মক আধানগ্রস্ত নিউক্লিয় বলের প্রভাবে এরা এত কম জায়গা জুড়ে অবস্থান করে এ কথা আমরা আগের চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছি তো এখানে বলছে যদি নিউট্রন এবং প্রোটনের অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের থেকে বেশি হয় তাহলে এই প্রোটন প্রোটন যে আকর্ষণী বল এটা আর থাকে না তখন নিউক্লিয়াসটা অবিরতভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনবরত ভাঙতে থাকে এই ঘটনাটাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা তারপরে প্রশ্ন কি হলো তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন এবং প্রোটনের অনুপাত যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের থেকে বেশি হয় তাহলে পরমাণুটির যে প্রোটনে প্রোটনের যে আকর্ষণ বল কাজ করছিল এটা আর থাকে না তখন পরমাণুর কেন্দ্রটা অবিরতভাবে ভাঙতে থাকে এই ভাঙার ফলে কি কি এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা এই ভাঙার ফলে কি কি তৈরি হয় এই ভাঙার ফলে তৈরি হয় গামা রশ্মি আলফা রশ্মি গামা রশ্মি আলফা রশ্মি এবং বিটা কণা মানে ইলেকট্রন আলফা রশ্মি মানে আয়নিত হিলিয়াম কণা এইগুলার গামা রশ্মি হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এই যে আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি এবং এরা এরা দুটো কিন্তু কণা অ্যাকচুয়ালি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শুধুমাত্র এখানে গামা রশ্মিটাই বাকি সব কিন্তু কণা এখন আমরা দেখব যে যে এই যে আলফা রশ্মি নির্গত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে এখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন পড়ে যে তেজস্ক্রিয় খনি অঞ্চলের বায়ুতে হিলিয়াম গ্যাসের প্রাদুর্ভাব থাকে কেন দেখো যেখানে তেজস্ক্রিয় খনি থাকবে যেমন ধরো যদুগুন্ডা আমাদের যে বিহারে এখানে ইউরিয়ামের ইউরিয়ামের খনি ইউরিয়ামের খনি থেকে যে নির্গত হচ্ছে যে সমস্ত রশ্মি তার মধ্যে আলফা রশ্মি আছে আলফা রশ্মি মানে আয়নিত হিলিয়াম কণা স্রোত এগুলি বাতাসে এসে হিলিয়াম গ্যাস রূপে অবস্থান করে তার মানে কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো এখানে আমাদের হিলিয়াম গ্যাসে বায়ুতে যতটা থাকবে ওই সমস্ত খনি অঞ্চলের বায়ুতে হিলিয়াম গ্যাস বেশি থাকে এখন বিটা কণা বা এটাকে বিটা রশ্মি বলা হচ্ছে এই বিটা রশ্মি মানে ইলেকট্রন কণা স্রোত এটা তো বিটা রশ্মি আর এটা আয়নিত হিলিয়াম কোনা তাহলে এর আগে বিটা রশ্মি ইলেকট্রন কোনা স্রোত আর একটা আমরা রশ্মি পেয়েছিলাম সেটা কি বলতো ক্যাথোড রশ্মি তাহলে প্রশ্ন পড়বে ক্যাথোড রশ্মি আর বিটা রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কি হলো একটু বলছি ক্যাথোড রশ্মি এবং বিটা রশ্মি ক্যাথোড রশ্মি মনে আছে প্রথম পার্থক্য লিখবে তড়িত মক্ষণ নলে যখন বায়ুর চাপ পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিমি পার স্তম্ভ হয় এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি তখন ক্যাথোড থেকে এক ধরনের অদৃশ্য কণার স্রোত অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয় যা ক্যাথোড রশ্মি এটাও মূলত ইলেকট্রন আর এটা কি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে যে রশ্মিটা বেরোচ্ছে তেজস্ক্রিয় ঘটনার দ্বারা সেটাকে বলা হচ্ছে বিটা রশ্মি দেখো বিটা রশ্মি নির্গমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনা নিজে নিজে হয় অনবরত হতে থাকে কিন্তু এটা হচ্ছে ম্যানমেড তোমাকে পরীক্ষাগারে ওই নলটা প্রস্তুত করতে হবে এবং নিজে নিজে তৈরি করবে এটি একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা কোনটা বিটা রশ্মি নির্গমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা আর এটা হচ্ছে দু নাম্বার হয়ে গেল তিন আমরা বিটা রশ্মি যে নির্গত হয়েছে তার বেগ তার ভেদন ক্ষমতা সব এই রশ্মিটার থেকে অনেক বেশি ক্যাথোড রশ্মির থেকে অনেকটাই বেশি আসলে বিটা রশ্মির বেগ বা ইত্যাদি কত হবে সেটা নির্ভর করবে ওর নিউক্লিয়াসের গঠনটা সম্পর্কে নিউক্লিয়াসটা কেমন মানে আমি বলতে চাইছি পোলোনিয়াম থেকে নির্গত বিটা রশ্মির একরকম বেগ হবে ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত বিটা রশ্মির আর একরকম বেগ হবে কিন্তু এখানে ক্যাথোড রশ্মির বেগ নির্ভর করবে 
যে আমরা নলটা নিয়েছিলাম ক্যাথোডের টিউবটা এর প্রান্তীয় বিভবের উপর ওখানে বিভব যত বাড়াবে তত এটা বৃদ্ধি পাবে এইভাবে এগুলোকে আমরা পার্থক্য আকারে সাজাব এবং সাজিয়ে নোট করার চেষ্টা করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে আরেকটা বলতে পারো খুব ভালো প্রশ্ন যে ক্যাথোড রশ্মি পরমাণুর যে কেন্দ্রকের বাইরে যে কক্ষপথী ইলেকট্রন এই কক্ষপথী ইলেকট্রনগুলির ঘটনা কিন্তু বিটারশ্মি নিউক্লিয়াসের ঘটনা একটা হচ্ছে এক্সট্রা নিউক্লিয়ার ফিনোমেনান আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রা নিউক্লিয়ার ফিনোমেনান যাই হোক তারপরে বিটার অস্তিত্ব হচ্ছে ইন্ট্রা নিউক্লিয়ার এখন প্রশ্ন উঠবে যে নিউক্লিয়াসে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আমরা তো প্রোটন আর নিউট্রন ছাড়া কিছু নেই তাহলে ওখান থেকে ইলেকট্রন বা বিটা কোনা এলো কেমন করে দেখো এর জন্য আমার একটু আগে যে বিক্রিয়াগুলো পড়ালাম সেই দিকে খেয়াল করতে হবে আমরা জানি যে নিউক্লিয় বল সৃষ্টি হয় নিউট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে অবিরত আধান বিনিময়ের মাধ্যমে নিউক্লিয় বল তৈরি হয় নিউট্রন এবং প্রোটনের অবিরত মধ্যে অবিরত আধান বিনিময় হয় তাহলে একটা নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হয় তখন একটা বিটাকোনা এবং একটা নিউট্রিনো নির্গত হয় এটাই হচ্ছে এই যে বিটাকোনা তারপরে নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হয় দেখো যোগ ঠিক আছে নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হয় এটাই হচ্ছে এই নিউক্লিয় বিক্রিয়াটাই বিটা কোনো নিঃসরণ করে নিউক্লিয়াস থেকে এরপরে আমরা তেজস্ক্রিয় ঘটনাতে আমরা পড়ব আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি আর গামা রশ্মির পার্থক্য এদের পার্থক্য আমরা একটু বই থেকে এটা পড়ে নেব এটা অনেক ছোট থেকে তোমরা পড়ছো এদের ভেদন ক্ষমতা বলবে এর ভেদন ক্ষমতা সব থেকে বেশি এর বেগ সবচেয়ে বেশি এর ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম এর বেগ সবচেয়ে কম এর বেগ মাঝারি মানে যদিও কামার অস্তিত্ব থেকে অনেকটাই আচ্ছা আয়নন ক্ষমতা এর সবচেয়ে বেশি এর সবচেয়ে কম এবং এর মাঝারি মানের আচ্ছা এইগুলো আমরা দেখবে এটা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এটা হচ্ছে ইলেকট্রন কণার স্রোত আসলে আদবে এগুলো দুটো তরঙ্গ নয় রশ্মি নয় সে অর্থে রশ্মি নয় আমরা বলি বিটা রশ্মি এটা হচ্ছে বিটা রশ্মি হচ্ছে ইলেকট্রন কণা স্রোত এটা আয়নিত হিলিয়াম কণা স্রোত তাহলে স্বভাবতভাবেই তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এর কোনো প্রভাব পাবে না চুম্বক ক্ষেত্র বা তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে মাখবে না এ সোজা যাবে আর এ কি করবে যদি ঋণাত্মক তড়িৎ আধান থাকো তাহলে বিকর্ষণ হবে এবং ধনাত্মক থাকলে সেই দিকে বেঁকে যাবে এখানেও এখানেও দেখব আমরা এ আলফা রশ্মিরও তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা রশ্মি প্রভাব প্রভাবিত হয় এরপরে আমরা দেখব আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি গামা রশ্মি সম্পর্কে জানলাম এবার তেজস্ক্রিয়তার সংজ্ঞা পেলাম তেজস্ক্রিয় বিঘটনের সূত্র এরপরে প্রথমে আমরা দেখব বিটা বিঘটনের সূত্র আলফা বিঘটনের সূত্র এগুলো এগুলো হচ্ছে মানে শরীর স্মরণ সূত্র শরীর স্মরণ সূত্র বলা হয় দেখো যদি একটা তেজস্ক্রিয় নমুনা থেকে একটা আলফা কোনা বেরিয়ে যায় ধরো এই একটা নমুনা আছে এ ধরো জেড এটা এ এখান থেকে যদি একটা আলফা কোনা বেরিয়ে যায় তাহলে এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক দু একক কমে যায় মানে এখানে যে মৌলটা হবে দুই তা মৌল বলছে তাহলে এটা হবে জেড মাইনাস টু এবং ভর সংখ্যা চার একক কমে যায় তাহলে পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি দু একক কমে যায় তাহলে পরমাণুটা পর্যায় সারণীর বাম দিকে দুঘর সরে যাবে এটাকে হচ্ছে শরীর স্মরণ সূত্র এবং নতুন মৌলে রূপান্তরিত হবে পর্যায় সারণীর বাঁ দিকে দুঘর সরে যাবে আবার বিটা বিঘটনের সূত্র যদি একটা পরমাণু থেকে একটা বিটা কোনা নির্গত হয় তাহলে নতুন মৌল সৃষ্টি হয় এবং পরমাণু ক্রমাঙ্ক ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে এটা বি পরমাণু ক্রমাঙ্ক এক একক বৃদ্ধি পায় ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে পরমাণু ক্রমাঙ্ক এক একক বৃদ্ধি পায় দেখো তারপরে এখানেও নতুন মৌল সৃষ্টি হয় আমরা এই এই যে আলফা কোনা বেরোনো এবং বিটা কোনো বেরোনো এটা আলফা বিঘটনের সূত্র এটা হচ্ছে বিটা বিঘটনের সূত্র এরপরে আমরা যাব একটা পারমাণবিক একটা বিক্রিয়া আমি তোমাদেরকে দেব দেওয়ার পরে আমি বলবো এই পারমাণবিক বিক্রিয়ায় 
কতগুলো আলফা কণা এবং কতগুলো বিটা কণা নির্গত হয়েছে দেখো ধরো ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ বিরানব্বই এটা থেকে পিবি দুশো ছয় বিরাশি একটু খেয়াল করবে সমস্ত তেজস্ক্রিয় মৌল বিঘটিত হতে হতে শেষে লেডে পরিণত হয় আর একটা জিনিস খেয়াল করবে সমস্ত পরমাণু সমস্ত মৌলই আর দুশো দশ যদি পরমাণু ভর সংখ্যা হয় দুশো দশ দুশো দশ বা তার বেশি ভর সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলি সবই তেজস্ক্রিয় হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা এইটা আমরা ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ বিরানব্বই ভাঙতে 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 আমরা পিবি দুশো ছয় বিরাশিতে পৌঁছেছি প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কতগুলো আলফা কোনা এবং কতগুলো বিটা কোনা নির্গত হয়েছে এই যে প্রশ্ন দেখো আলফা কোনা মানে কি একটা আলফা কোনা বেরোলে চার একক কমে যাবে ভরটা তাহলে আমরা কি করব এইটা প্রথমে ভর সংখ্যাটাকে বিয়োগ করে দেবো দুশো আটত্রিশের থেকে দুশো ছয় বিয়োগ করে দিলাম তারপরে এখানে থাকলো বত্রিশ চার দিয়ে ভাগ করে দেবো আট মানে আটটি আলফা কোনা একটা উত্তর পেয়ে গেলাম এবারে বিটা কোনার প্রসঙ্গে আসি আটটা আলফা কোনা হলো আটটা যদি আলফা কোনা বেরোয় তাহলে আট দুগুণে ষোলো কমার কথা এখানে আট দুগুণে ষোলো কমার কথা কিন্তু কমেছে দশ তার মানে ষোলো অভিযুক্ত দশ সমান ছটি বিটা কোনা তার মানে আটটি আলফা কোনা এবং ছটি বিটা কোনা এই পরিবর্তনটাতে নির্গত হয়েছে অনুরূপ আর একটা প্রশ্ন আমি দিচ্ছি তোমরা এটা বাড়িতে করবে চেষ্টা করবে যেমন ধরো এ টু 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 এইটটি সিক্স এখান থেকে বি দুশো দশ এইটটি ফোর এখানে প্রথমে এটা বিয়োগ করবে তারপরে তোমার চার দিয়ে ভাগ করবে কত হচ্ছে বারো বারো হলে কত হলো তিন মানে এখানে আসবে তিনটি আলফা কোনা আর আসবে চারটি বিটা কোনা একটু প্র্যাকটিস করবে আলফা বিটা আসবে চারটি আমরা আগামী ভিডিওতে এই তেজস্ক্রিয় বিঘটনের ক্ষয়ের সূত্রটি আমরা পড়ব আগামী ভিডিওটা এই ডেসক্রিপশান বক্সগুলো দেখবে পুরোপুরি পড়ে আসবে পুরো ভিডিওগুলো ফলো না করলে পরপর জিনিসগুলোকে বুঝতে পারবে না আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ